بسم الله الرحمن الرحیم دوستان گران قدر به درس روزی یازدهم برنامه کویک بوکس خوش آمدید میایم به برنامه کویک بوکس کمپانی که ما شما قبلا جور کرده بودیم او را باز میکنیم به نام ایکس وای زد کمپانی است این کمپانی اوپن میگم در درس روز گذشته ما شما روی فعال کردن ملتیپل کرنسی در برنامه کویک بوکس کار کرده بودیم چه قسم ملتیپل کرنسی در برنامه کویک بوکس فعال میشه و چه قسم از او ما شما استفاده میکنیم امروز یک موضوع دیگه که بسیار مهم و اساسی است در برنامه کویک بوکس که به نام چارت اف اکاونت سیات میشه روی زی کار میکنیم مهمترین چیز به هر کمپانی قبل از که اونا بزنس خوده ترانزکشن های خوده سیستم مالی خود در برنامه کویک بوکس شروع کنه باید چارت اف اکاونت سی کمپانی خود جور کنه خب به خاطر دیدن یا باز کردن چارت اف اکاونت کمپانی ما که قبل از قبل از طرف خود برنامه کویک بوکس ساخته شده میایم در مینوی لیست بالای چارت اف اکاونت کلیک میکنیم از این طریق ما میتونیم که چارت اف اکاونت باز کنیم از طریق مینوی کمپانی هم میتونیم ما شما چارت اف اکاونت باز کنیم و از طریق خود هوم پیج که در این قسمت که میبینید شما چارت اف اکاونت هست از طریق هم میتونیم ما شما ایره باز کنیم اینی سفره که میبینین صفحه اصلی چارت اف اکاونت هست در این طرف اگر شما متوجه باشین تمام ازی اکاونت نیم است اکاونت هایی است که وقتی که ما کمپانی را جور میکردیم از پیش ما که خود برنامه کویک بوک سوالات میکرد او سوالا بخاطر از او بود که برای ما به اساس او نمو سوالا برای ما چارت اف اکاونت جور میکنه اینی چارت اف اکاونت که با اینمی کمپانی که ما شما جور کردیم که به نام سرویس پرووایدر کمپانی است کمپیتیبل است اینجا ما شما میبینیم اگر کدام اکاونت کم است او را ما اضافه میکنیم اگر کدام اکاونت اضافه است او را ما از بین میبریم در اینجا که میبینین اینمی اکاونت نیم است اکاونت به خاطر چی استفاده میکنیم ما شما به خاطر از اینکه حساب و کتاب سیستم مالی ما منظم باشه اگر ما بخویم که مثلا معلوم کنیم که چقدر فروشات ما در یک هفته داشتیم در یک ماه در یک مثلا کوارتر در یک سال چقدر داشتیم باید در برنامه کویک بوکس ما شما یک اکاونت داشته باشیم در چارت اف اکاونتس به نام سلز اگر این نباشه ما معلوم کردن نمیتونیم به او خاطر ما چارت اف اکاونتس جور میکنیم اینی که شما میبینین به نام اکاونت نیم است اکاونت هایی که فعلا در چارت اف اکاونتس ما شما جور شدن اینی امو تایپ اکاونت است هر اکاونت به خود تایپ داره مثلا امرای ما شما اکیومولیت دیپریسیشن چیست ای فکس ای سیل است امرای ما شما فرنیچر این اکوپمنت چیست ای فکس ای سیل امرای ما شما است بموشل مثلا اونر درا اونر اکویتی یا چیست اکویتی اکاونت است ای تایپ اینمی اکاونت است در اینجا که می بینین شما ای واحدی پولی یا هوم کرنسی برنامه کویک بوکس ما شما است که ما شما در درس قبلی گفت زده بودیم که چه میشه و دهی طرف که شما میبینین دهی طرف امرای ما شما بیلنس های امو اکاونت هست مثلا در فرنیچر این اکوپمنت اکاونت ما شما چقدر بیلنس داریم در پیرو لایبیلیتی چقدر بیلنس داریم فیلن زیرو سفر بخاطر از ایست که ما هیچ ترانزکشن انجام ندادیم خب یک چیز دیگه که دهی جا ما شما در متیوری خوانده بودیم بنام اکاونت نمبر است که فیلن دهی جا نیست در چارت اکاونت است ما شما گفته بودیم که در چارت اف اکاونت سمرای ما شما هر اکاونت به خود یک نمبر داره چرا اینجا نیست به خاطر از اینکه ما تنوز او را انیبل نکردیم دیسیبل از غیر فعال است اگر بخویم او را فعال کنیم میایم در مینوی ادیت مثل کی ملتیپل کرنسی ما شما فعال کردیم میایم در پریفرنس در پریفرنس تمام اپشن های پروگرام کویک بوکس اینجا هست در اینجا که اومدین ام دفعه ما در بخش اکاونتینگ میایم دا اکاونٹنگ کے اومدین دا کمپنی پریفرنس میں ہیں وہ دا انجی ایک کمانڈ اس بنامی یوز اکاونٹنگ اکاونٹ نمبر آیا می خوئی اکاونٹ نمبر استفادہ کنی دا برنامی کوئی بوکس میں گم بالی ای باید باشا بعد از اوکی کلک میکن وقت کی اوکی کلک کری امرائی ہر اکاونٹ اکاونٹ نمبر ہم ظاہر میشن کی ما شما گفتا بودیم بخاطر شناسائی اکاونٹ ما شما از استفادہ میکنیم کہ مثلا اکاونٹ ایکویٹی اکاونٹی ما از کدام نمبر شروع میشه تا کدام اکاونٹ ای بخاطر یزیستا میخوایی باشه اونو اپشن کلیک میکنی اگر نمیخوایی 
شو اکاونت نمبر غیر فعال ما شما میگیرین باشه خوب هستم برای شما خب ای بود فعال کردن اکاونت نمبر در چارت اف اکاونت برنامه کویک بوکس اینو لی میم سرزی که ما شما چه قسم میتونیم یک اکاونت دیلیت کنیم یک اکاونت این اکتیو کنیم یک اکاونت اکتیو کنیم یک اکاونت کریئیت کنیم در برنامه کویک بوکس بعد از میم سر جور کردن اکاونت های جدید خب ما گفته بودیم که اکاونت ها که است عمده تر پنج نو اکاونت است در هر بزنس اسیت، لایبلیتی، اونر ایکویتی، اکسپنس و ریوینیو در اینجا مگه ببینیم اول امره ما شما اسیت است بعد از او لایبلیتی است امره ما شما بعد از او ایکویتی است بعد از او انکم و اکسپنس امره ما شما است پس هر چارت اف اکاونت که جور میشه بساس اینمی پنج اکاونت که بنامی بالانس شید این انکم ستیتمنت اکاونت یاد میشه بساس زمی جور میشه ایچ اکاونت نیست که از این خارج باشه حتما یا مین اکاونت است یا سب اکاونت است خب اگر ما بخویم که یک اکاونت از بین ببریم مثلا در اینجا امر ما شما در اکسپنس بخش اکسپنس اکاونت که است بسیار اکاونت هاست فرض مثال ما اینمی اکاونت کار ندارم اگر می خوی که این به نام کنتینوینگ ایجوکیشن اگر می خوی اکاونت بیخی از چارت اف اکاونت دور شو چرا دیلیت می کنیم اکاونت ها از چارت اف اکاونت بخاطر از اینکه برای ما کنفیوز نشویم خوب بتونیم مگه اکاونت زود پیدا کنیم اما اکاونت های اضافی را از بین میبریم مثلا اگه بخوام میر از بین ببرم رایت کلیک میکنم سر از این میگم دیلیت یک اکاونت اوکی کلیک میکنم چی میشه از بین میره البته یک چیز متوجه باشین او اکاونت هایی که یک دفعه در ترانزکشن استفاده شده باشه یا او دیبیت شده یا کریدیت شده باشه یا او بالانس باشه او را ما دیلیت کرده نمیتونیم این بسیار موضوع مهم است مثلا امر ما شما دوز ان سابسکرپشن ایم ضرورت نیست ایرم رایت کلیک میکنم میگم ای اکاونت چی شوه دیلیت شوه اوکی کلیک کردم ای بود دیلیت کردن اکاونت چه قسمت چرف اکاونت ما اکاونت دیلیت میکنیم اگر بخویم یک اکاونت فعلا نیاز نیست شاید آینده نیاز شوه فعلا ضرورت نیست نمیخوام دی روی چرف اکاونت باشه روی اونمو اکاونت مثلا این انشورنس اکسپنس پیش ما نیست فعلا نیاز نیست ایرم رایت کلیک میکنم میگم بیادر میک اکاونت ان اکتیو او اکاونت که فعلا نیاز نیست و میفهمی که آینده نیاز میشه او را دیلیت نکو او را ان اکتیو کو که روی صفحه دور شوه وقتی گیر کلیک کردی از روی صفحه چی شد دور شد اس در برنامه کویک بوکس مگم فعلا دی وجود نداره اگه بخوای که او رو ببینی دی اینجا یک کماند است در پایین به نام اینکلود این اکتیو اکاونتس ای را کی کلیک کنی او پس چی میشه ظاهر میشه برای ما پس چه قسمی را میتونیم پس بیاریم دی روی ازمی رایت کلیک میکنی میگ اکاونت اکتیو وقتی که اکتیو کلیک کردی او دیگه همینجا هست برای ما شما ای بود اکتیف کردن و این اکتیف کردن یک اکاونت و از بین بردن اکاونت در چارت اف اکاونت آلی ما شما میایم سر ازی که چه قسم ما میتونیم در برنامه کویک بوکس به خود اکاونت جور کنیم او هر قسم اکاونت که باشه به خاطر جور کردن اکاونت در برنامه کویک بوکس در بخش چارت اف اکاونت سه طریقه وجود داره یک طریقه شنه میس کی دمی صفحه کنترل این کلیک کنیم برای ما یک صفحه باز میشه از این صفحه که ما میتونیم اکاونت در چارت اف اکاونت جور کنیم و یک طریقش در روی امی صفحه در قسمتش که باشه رایت کلیک و نیو انتخاب کنی که انتخاب کردی اون صفحه باز میشه و دیگه ایش که از در اینمی بطن که بنام اکاونت یاد میشه روی ازی که کلیک کنی در اینجا من برای ما شما نیو است از این طریقه هم میتونیم یک اکاونت به خود جور کنیم خب محمد من رایت کلیک کردم نیو انتخاب کردم در اینجا اگر شما متوجه باشی برای ما میگه پیش ازی که تو به خود اکاونت جور کنی تایپ هم نو اکاونت انتخاب بکنی چی نو اکاونت خودت میخوای جور کنی انکم اکاونت جور میکنی اکسپنس اکاونت جور میکنی فکس اسیت بینک اکاونت لون اکاونت اکویتی اکاونت و یا ای تو اکاونت هایی که مثلا اکاونت های پیزی دیجا مشخص نیست از این قسمت هم میتونی تورا پیدا کنی انتخاب کنی خب بعضی نفرها شاید سوال کنن که چرا استازی اکسپنس و انکم دینی قسمت است و دیگر ها د اگر ما شما متوجه باشین ما در برنامه کویک بوکس در بخش چی که است در ریپورت که است دو نوع ریپورت برای ما زیاد مهم است یک انکم ستیتمنت و دیگه شم بالانس شیت و اکاونت هم که است به دو بخش تقسیم شده یک اکاونت هایی که مربوط بالانس شیت میشه یک اکاونت هایی که مربوط انکم ستیتمنت میشه این دو اکاونت که شما میبینین این دو اکاونت که است مربوط پروفیت اند لاست یا انکم ستیتمنت میشه و اکاونت هایی که در پایین میبینین یا دیجا کس یا کل از یک کس مربوط بالانس شیت میشه به خاطر اینه تفاوت داره خب یک نفر میگه که من نمیفهم که در بخش انکم کدام اکاونت ها میاد اگه یک معلومات برای ما میخوام که خود برنامه کویک بوکس با ما کمک کنه وقتی که شما تایپ اکاونت انتخاب کنید این قسمت یک 
tips bari ma meta malumat meta the expense account kudam account ha mia advertising and promotion expense office supply insurance expense legal fees charitable contribution rent the kolish chisa amra mushum expense account as income account kudam account as product sales service sales discount the customer ya kolish chisa انکم اکاؤنٹ موش موسا دیگا بری شکل بری مود اینی وینڈو کیس یک معلومات میتے یک نقل وری میتے کہ بیدر انکم کدام اکاؤنٹ دی میا خب ما او شگاب نہ میسن اول میم سر جور کدا نی اکاؤنٹ اگر شما متوجہ باشین دی قسمت ما اکسپنس اکاؤنٹ بندازی مو کافی داری موش ما نیاز نیست کہ اکسپنس اکاؤنٹ جور کنیم ده هر اداره هر نو مصارفات کی میشه دی داخل اس اگر کدام اکاؤنٹ کی نبود ور ما جور میکنیم خب میم کمپانی ما سرویس پرووایدر کمپنی فکر میکنم کی ما خدمات چی را عرضه میکنم ما سرویس پرووایدر کمپنی ما قسمی است که ما فاینانشل منیجمنت ترنینگ به مردم پرووایت میکنم و می خویم که بر ازو یک چارت اف اکاونت جوړ کنم بعدا بعدا اساسا باز ما شما کمپلکس کمپنی را جوړ میکنیم بر ازی چی میکنم رایت کلیک میکنم میم د نیو نیو کې انتخاب کردم میگم بیا ما اول یک انکم اکاونت جوړ میکنم صحیح ته او کنټینیو کلیک میکنم وقتی کی کنټینیو کلیک کردم د اینی قسمت بر ازی یک نمبر میدیم اکاونت نمبر این نمبر از کجا ما انتخاب میکنیم ایرا متوجه باشین که این نمبر ما شما اعظمی جا انتخاب میکنیم مثلا انکم ما از کجا شروع شده 48700 صحیح است و تا 60000 اگر متوجه باشین ما فاصله داریم ما نمبر میدیم 49000 با اکاونت نو کی به نام انکم جور میکنیم رایت کلیک میکنیم میم د نیو میگم اولین کاری که میکنم تایپ اکاونت انتخاب میکنم بعد از اوکی هسته اکاونت نمبر را باید مشخص کنی میگم 48 هزار رو بود 49 هزار را ما یک نمبر میتونم یک مین اکاونت جور میکنم و در اینجا اکاونت نیم میتونم میگم فاینانشل منجمنت ترننگ به نام ازی یک مین اکاونت جور میکنم در این قسمت پایین که هسته ما راجی بازی یک دسکرپشن میتونم میگم که This training includes کدام چیزا؟ They include us QuickBooks از سمرای ما شما Page 3 از سمرای ما شما یک description میتیم Tally از سمرای ما شما Sorry Tally ERP9 نام پروگرام است Office Accounting یک پروگرام دیگه است EMD چیست؟ دخیل است به اون شکل میگم که یک چیز دیگه است به نام Excel اکاونٹنگ ای ام دی داخل است بعد از میگم سیو ان کلوز اگر می خوی با می شکل با اینمی تایپ اکاونٹ تایپ کیس دیگه اکاونٹ جوړ کنی سیو نیو میگم و اگر می خوی کنی دیگه نو اکاونٹ جوړ میکنی بعد ازو و ای می خوی بیبنی صفحه کلوز شو سر دیگه اکاونٹ جوړ میکنی سیو ان کلوز میگم ما سیو ان کلوز کلیک کردم بیبنی شما امرای ما شما یک اکاونٹ جوړ شد کین اکاونٹ نمبر ازو 849000 است او یک مین اکاونٹ است نامش است فاینانشل منیجمنت ترنینگ تایپ ازو کیس انکم است واحد پولیش افغانی است و بالانس نداره نداره اینال بعد از چی کار میکنیم ما چندین اکاونت سب اکاونت جور میکنیم این نمبر به خاطر از این میشه که ایتو نشوه که ما مثلا 61000 بر از این نمبر بدیم اگر 61000 نمبر دادیم یه اشتباس به خاطر از اینکه اکاونت های که بین می تایپ است قبلا که اس او را ببین نمبری که مسلسل بعد از اون میه او را باید به این اکاونت انتخاب شه بعد از میام کنترل این کلیک میکنم دو سه دن اکاونت دیگه را جور میکنم تایپ زورم انکم انتخاب میکنم کنتینیو میگم میگم نمبر برای چند میتونم میگم چهل نو هزار و یک سال گفتم برای زوی در نام مشخص میکنم میگم کویک بوکس ترنینگ و ای در سب اکاونت چی انتخاب میکنم مین اکاونت ما شما که بنام فاینانشل منیجمنت ترنینگ است بعد از میگم سیفین نیو بخاطر از اینکه اینم قسم یک اکاونت دیگه را جور میکنم سیو نیو انتخاب میکنم اون اکاونت نمبر میتونم میگم 49200 و نام میتونم میگم کی پیج 3 پیج 3 ترنینگ ایرم سب اکاونت چی انتخاب میکنم میگم سب اکاونت فاینانشل منیجمنت این را انتخاب میکنم سیو نیو دیگه ایر نمبر میتونم 49200 و د اینجا نام میتونم میگم کی تلی ERP 9 ای برنامه است این را سب اکاونت این نمی جور میکنم بعد از میگم 49400 و یک اکاونت جور میکنم به نام آفیس اکاونتنگ آفیس اکاونتنگ و این را سب اکاونت چی انتخاب میکنم این نمی را انتخاب میکنم سیو نیو بعد از میگم 49500 و اکاونت دیگر را جور میکنم به نام اکسل اکاونتنگ 
و ایرم سب اکاونٹی چی جور میکنم سب اکاونٹی فانانشل منجمنٹ ترننگ ان سیون کلوز میکنم بیبین شما امرای ما یک مین اکاونٹ جور شد و ای تمام ازیا که از سب اکاونٹی زی جور شده اگر میخوای که نی اینمی که است خودش یک مین اکاونت است سب اکاونت نیست اینمی نقطه که است اینمی نقطه را که کمی طرف بیاری که خودش چه میشه سب اکاونت جور میشه برای ما شما سعی شد پس اگر بخویم که دم سب اکاونت جور کنیم اینمی نقطه را انتخاب میکنیم پس میاریم سب اکاونت چی میخوای جور شوا اول دفعه اینی را میخویم بیاریم دی این قسمت خو فقط این طرف میاریم این طرف کاور دی این سب اکاونت شد بعد ازو ایرا چی میکنیم پایین میاریم دی این قسمت سعی شد؟ ای بود طریقی جور کردن سب اکاونت و مین اکاونت بدون از اینکه تو از این طریق پیش بری خب ای بود آیدات ما از این طریق است بس دیگه طریق ها نداریم اینالی کمپانی ما صد فیصد اتما در بانک هم اکاونت ما داریم ما شما افغانی اکاونت هم داریم دالری اکاونت هم داریم اول چی میکنیم فقط امو تی اگر اکاونت دیو مثال یک اکاونت جور میکنیم در مثال دیگه سعی پرکتیکل مثال کار میکنیم ما شما که چند وقت پیش ترانزکشن داشتیم از او جورنال جور کردیم باز لیجر جور کردیم ترایل بالانس جور کردیم باز او را پرکتیکل دیم کار میکنیم خب میایم یک چند تا بینگ اکاونت جور میکنیم رایت کلیک میکنم میرم در نیو نیو اک انتخاب کنم میگم این دفعه به ادر ما اکسپنس اکاونت دارم مین بینگ اکاونت جور میکنم دا بینگ اکاونت کدام اکاونت همیه انی تایپ آف بینک اکاونت که ما جور میکنیم یا کش اکاونت که ما جور میکنیم دا بینک میه اکاونت های بزو به چی انتخاب شد؟ بینک انتخاب شد پیوٹی کش، کش اکاونت، کش آن هند اکاونت، کابل بانک اکاونت، از زی بانک اکاونت، دالر اکاونت، افغانی اکاونت کل از یاره که جور میکنیم تایبش به چی انتخاب شد؟ بینک انتخاب شد خب آمدم کنتینیو میگم بگم بیادر خب یک چیز که باز از یادم رفته ایست که بیادر باید ما شما اسیت ما شما است نه کارنده اسیت است. ایج ن ایج تا افده هزار نمبر داریم ما شما سعی است. چی میکنیم؟ از هشده هزار یک نمبر میتونیم بله زو. هشده هزار. خوب رایت کلیک کردم اینجا نیو انتخاب کردم. میگم دیج نمبر میتونیم چی؟ هشده هزار و صفحه تیار باز است. هشده هزار یک نمبر میتونم و یک مین اکانت جور میکنم. میگم کمپانی USD بینک اکانت صحیح است؟ یعنی کمپانی اکانت های دالری کمپانی ما شما صحیح شد؟ و ایره چی کردم؟ سیوی نیو بیلنس دا این ارد نمی کنم سیوی نیو میگم صحیح شد؟ سیوی نیو که گفتم یک مین اکانت ابرای ما شما جور شد یک اکانت ما شما جور شد نمبر چند بود؟ نمبر اجده هزار یک مین اکانت دیگه هم جور میکنم که او را نوزده هزار نمبر میتیم و ای را میگم کمپنی ایفین اکاونتس ایفین بینک اکاونتس ای را خو یک چیز متوجه بوده پیشتر که ما او را یوزدی جور کردیم مگم کرنسی شا امو تا افغانی ماندیم از یاد ما رفت باید او را کرنسی شا چی انتخاب میکنیم دالا خو بر صورت ای را سیوین کلوز میگیم او را پس ایدت میکنیم ای را سیوین کلوز گفتم این ای را یوزدی است میبینی اکاونت واحید پولی چی انتخاب شده افغانی باید اشتباسی باید دالر شوا سر از او رایت کلیک میکنم ایدت میگم ایدت که گفتیم در اینجا میایم واحید پولی شد دالر انتخاب میکنیم بعد از او سیوین کلوز میگم سعی شد ای واحید پولی از چی شد دالر شد انالی چند تا سب اکاونتی این ازی جور میکنم چند تا سب اکاونتی او دیگه جور میکنم خب بخاطر از این ما چی میکنم اجده هزار امرای ما شما یک اکاونت است سعی است اجده هزار میگم ما یک بینک اکاونت جور میکنم و اکاونت تایب ازی چند است؟ اجده هزار و ست و نام ازی چی است؟ ای آی بی اکاونت سعیستا؟ ای آی بی اکاونت ایفین نوشته نمیکنیم دالار نوشته نمیکنیم سعیست بخاطر ازی که برای ما معلوم است که او دالار است دیگه می نشه دالار جور کردیم ای را میگم سب اکاونت چی جور میکنیم؟ سب اکاونتی یو اس دی جور میکنه وقتی که یو اس دی بگیریم سلک و واحد پولی خودش به یو اس دی تبدیل میشه بدون از اینکه ما اون انتخاب کنیم دای پول داری نداری فعلا هیچ پول ارت نمیکنیم در مثال های دیگه بس پول ارت میکنیم ما شما فقط میگم سیو نیو یک اکانت دیگه رو به مشکل جور میکنم میگم ایرا نام میتیم 18200 ای دا کابل بانک هم روی ما شما یک اکانت است ای اکانت هم چی است سب اکانت یو اس دی است بعد از میگم سیب این کلوز گفتیم دو مین اکاونت ها ما شما دا اینجا جور کردیم 
سعی شد این حالی میگم در افغانی جور میکنیم بعد از میگم کنترل این کلک کردم میگم بینک اکاونت جور میکنم و چی میکنم خب نمبر از اون 19 هزار بود نه 19 هزار و صد یک صد میگم و در اینجا نام میتونم میگم ای آی بی ای آی بی اکاونت ایرم سب اکاونت چی میگیریم افغانی وقتی که افغانی بگیریم واحد پولیش خودش انتخاب میشن سیوی نیو میگم دیگه 19 هزار دو صد جور میکنیم و نام میتونم میگم کابل بانک اره بانک باش فرق نمیکنه سب اکاونت چیست میگم این افغانی اکاونت هسته سیوین کلوز میگم اینجا ببینین ما شما ام مین اکاونت بخ... ام مین اکاونت افغانی اکاونت در کمپنی خود جور کردیم با سب اکاونت هم جور کردیم با موشکل یوزدی اکاونت جور کردیم سب اکاونت دیگه شم ما شما چی کردیم جور کردیم آلی میم سری اون ریکیوتی اکاونت اون ریکیوتی اکاونت چه قسم ما شما جور میکنیم بای دیفالت وقتی که ما شما یک کمپنی جور میکنیم خودی کم برنامه کویک بوکس برای ما چند تا ایکویتی اکاونت جور میکنه سلکو یک اوپنینگ بیلنس ایکویتی اکاونت است که تمام بیلنس های کمپنی ما که است دول که ما ارد میکنیم به اینجا جمع میشن مثلا در کابل بانگ یک ازار دالر داریم یک ازار دالر در اکاونت دیگیش داریم دو ازار دالر اون اوپنینگ بیلنس ایکویتی ما شما میشن سعی شد که باز در مثال دیگه بخیر بازی رو میفهم ما شما خب یک اکاونت هم ما شما به نام اون ریکویتی است ای را ما دیلیت میکنم به خاطر ازی که ما نمیتونیم که اکاونت های دیگر از سب اکاونت زیر جور کنم ای بلتن اکاونت است ای را ما دیلیت کردم نمبر چند است سی و دو ازار است ای را دیلیت کردم اوکی گفتم این حال خودیم یک کنترل این کلک میکنم یک اون ریکویتی اکاونت جور میکنم یک ایکویتی انتخاب میکنم و نمبر چند میتونم برش سی و دو ازار بود چند بود سی و دو ازار مثلا ای را نمبر برش دادم و ای را نام میتونم چی اونر ایکویتی اکاونت مین اکاونت ما شما است سی وی نیو میگم بعد از او سی و دو ازار و ست میگم یک اکاونتی دیگه جور میکنم بنامی اونر دراز پیسی کی از اکاونت خود میکش ای را سب اکاونت چی میگیریم اونر ایکویتی اکاونت میگیریم سی وی نیو میگم بعد از او سی و دو ازار و دو ست اونر کنتریبیوشن وقتی که پول با بزنس دیگه هم مصرف میکنم ای رم سب اکاونت چی میگیرم؟ اونر ایکویتی سی وی نیو میگیرم دیگه اکاونت جو میگیرم سی و دو ازارو سی ست و نامی کپیتال اکاونت اگر باید داشته باشی ما گفته بودیم که در اونر ایکویتی اکاونت کدام اکاونت های ما شما های؟ آه این سی اکاونت بله ای رم سب اکاونت اونر ایکویتی میگیرم سی وی نیو میگیرم این هم اونر ایکویتی اکاونت چه قسم چه قسم پول زیاد میشن کم میشن با مو شکل ما و شما بسط ها اکاونت دیگر هم میتونیم در برنامه کویک بوکس جور بکنیم یا ایدت کنیم یا انیبل کنیم یا دسیبل کنیم ای بود جور کردن اکاونت در چارت اف اکاونت در برنامه کویک بوکس انیبل کردن دسیبل کردن ایدت کردن اکتیف کردن این اکتیف کردن و مین اکاونت جور کردن و سب اکاونت جور کردن در مثال دیگر پرکتیکل سر از کار میکنیم که وقتی که ما بلنس داشته باشیم چه قسم ارد میکنیم بوده خب دوستای گران قدر ای بود درسی امروز امروزی ما شما اگر شما خواسته باشین مکمل آموزش آموزش برنامه کویک بوکس به زبان دری یا به پشتو به دست بیارین البته از طریق اینترنت ما در یوتیوب یک چنل داریم که معلومات زیر در اینجا برتون نوشته کردم اینی را که میبینید شما چنل یوتیوب ما است اگر شما در یوتیوب برین محمد اسلام صاحب زاده نوشته کنین مستقیم چنل ما برتون باز میشه ما در این قسمت آمدم در می سرچ نوشته میکنم که محمد اسلام صاحب زاده وقتی که سرچ کلیک کردین اینی را که میبینید این چنل از ما است روی نمی نام کلیک کنین و بعد از او در بخش پلی لیست بیاین ده اینجا تمام آموزش هایی که ما جور میکنم آپلود میکنم روزمره در این چنل یوتیوب ما اینی که میبینید شما از برنامه کویک بوکس است که ما روزمره ریکارد میکنم و تمام در سایش دیج آپلود میکنیم در چنل ما خود از سابسکرایب کنین به خاطر از اینکه هر ویدیو که ما آپلود میکنیم تا شما خبر شوین و اگر خواسته باشین که از طریق صفحه فیسبوک با ما در ارتباط باشین اینی لینک است از صفحه فیسبوک ما سری از رایت کلیک کنین نیو تاب انتخاب کنین در صفحه دیگه که است بر شما صفحه فیسبوک ما باز میشه در اینجا هم ما در سای روزمره که ریکارد میکنم در صفحه فیسبوک ما اپلود میکنم از این طریق هم شما میتونید که با ما در ارتباط باشین ای بود دوستا معلومات راجع به چنل یوتیوب و صفحه فیسبوک ما